ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரீம் ஹோம் தமிழ் சேனல் இயர்களுக்கு வணக்கம் என்னடா எடுத்தோடனே வந்து ஒரு தோட்டத்தை காமிக்கிறானே ஒருவேளை தோட்டத்துக்கு இது ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சி பயந்துடாதுங்க ஒரு தோட்டத்தோடு சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு வீடு அதாவது பண்ணை வீடு ஃபார்ம் ஹவுஸை பார்த்தினா ஒரு வீடியோ தொகுப்பு இது இதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரீம் ஹோம் தமிழ் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மேலே தெரியுத பெல் பட்டனை அமைக்க விட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம ஃபேமிலியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸோட எல்லா இடத்துலையுமே தென்னை மரத்தையும் புல்வெளிகளையும் வச்சு பச்சை பசையும் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்காக நான் கேமராவை சுற்றி சுற்றி ஆட்டி ஆட்டி எடுத்திருக்கேன் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஹவுஸோட ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் குடும்பத்தோட நீச்சல் அடிக்கிறதுக்காக ஸ்விம்மிங் ஃபூல் கட்டி விட்டுருக்காங்க இதான் நம்ம சொல்ல இன்றைக்கி ரிவ்யூ பண்ண போகிற ஒரு அழகான ஃபார்ம் ஹவுஸ் இந்த வீட்டுக்கு எல்லோ கலரில் பெயிண்டிங் அடித்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடில் ப்ரௌன் கலரில் நமக்கு லேயர் லேயராக விட்டுருக்காங்க அப்புறமா சொல்ல மறந்துட்டேன் இது ஒரு ஃபர்னிஷ்ட் ஃபார்ம் ஹவுஸ் அதாவது உள்ள ஏ டு ஜெட் எல்லா ஜாமானமும் வச்ச ஒரு வீடு இதான் இந்த வீடோட என்ட்ரன்ஸ் அதாவது இந்த வீட்டை சுற்றியும் காம்பவுண்ட் வால் போட்டு இதுக்கு ஒரு டூட்டோ டைப்பில் மெட்டலில் செஞ்சு டோர் போட்டிருக்காங்க தென்னை மர தோப்புக்குள்ளே அப்படின்னு பாட்டு படித்தே போகலாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு இது வந்துட்டு ஒரு நடுவில் அதாவது தென்னை மர தோப்புக்கு நடுவில் அமைஞ்ச ஒரு சூப்பரான பீஸ்ஃபுல்லான லொக்கேஷனில் அமைஞ்ச வேறு லெவல் ஃபார்ம் ஹவுஸ் இரநூறு மீட்ரு தாண்டி தான் வீட்டுக்குள்ளே போனோம் அந்தளவுக்கு ரோடு போட்டிருக்காங்க ஸோ கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம கார்லேயே ட்ராவல் பண்ணி போனோம் இந்த இடத்துல முன்னாடி நமக்கு சிசிடிவி கேமரா வச்சுருக்காங்க வீட்டுக்குள்ளே போகும்போதே நம்ம ரோட்டில் தான் போய் ஆகணும் ஏன்னா முப்பது அடிக்கு வீட்டுக்குள்ளே ரோடு போட்டிருக்காங்க ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம்னே சொல்லலாம் ரொம்ப ஸ்லோ பண்ண மாதிரி இருக்குதுல வாங்க கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகலாம் வாவ் திஸ் இஸ் அ ஃபார்ம் ஹவுஸ் விச் வி ஆர் கோன் அ ரிவ்யூ இன் அவர் சேனல் ஸ்விம்மிங் ஃபூலில் குளிச்சுட்டு வந்து ட்ரெஸ் மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஹட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நமக்கு புல்வெளிகளுக்கு நடுவில் சூப்பராக ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் வச்சுருக்காங்க ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து இப்போ மழை தண்ணி போட்டு மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து குளோரின் போட்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணி தரதாக சொல்லியிருக்காங்க நாலு வருஷம் பழமையான இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் அமைஞ்சிருக்கிற லேண்ட் ஏரியா முப்பத்தி ரெண்டு சென்டு வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஹட்டுக்கில் அப்படி என்ன தான் இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம் ரெண்டு பெரிய படிக்கட்டு வச்சு இதுக்கு வந்து கிராஸ் மேட் போட்டிருக்காங்க இந்த ஹட்டுக்குள்ளே நல்லா பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃப்யூச்சரில் நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் மேலே வந்துட்டு ரூஃபிங் ஷீட் கேரளா ஸ்டைலில் வேறு லெவலில் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடியே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ இந்த வீட்டுக்குள்ள போய் பார்க்க போறேன் ஸோ இந்த வீட்டுக்குள்ள அப்படி என்னதான் இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம் தயவு செய்து கோவப்படாதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னடா அப்பயே இருந்து வீடியோ எடுங்கன்னா வீட்டுக்கு உள்ளே கூப்பிட்டு போக மாட்டேங்கிறானே அப்படின்னு நினைக்காதுங்க நான் நிறைய ஆங்கிள் இருந்து எடுத்திருக்கேன் அதெல்லாம் பாருங்க அப்படியே நம்ம பொறுமையாக உள்ள போகலாம் இந்த வீட்டை சுற்றி புல்வெளிகள் இல்லாத இடத்துல பார்க்கிங் டைல்ஸ் நமக்கு ஒயிட் அண்ட் ரெட் கலரில் டூ பை டூ சைஸில் லெட் பண்ணியிருக்காங்க இது வீட்டோட மைண்ட் டோர் ஈஸ்ட் ஃபேசிங் டோர் டீக்கூட்டில் டூ டோ டைப்பில் டிசைன் பண்ணி ஈஸ்ட் ஃபேசிங்கில் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீட்டோட படிக்கட்டுக்கு ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் வச்சு பாலிஷ்ட் கிரானைட்டில் ஃபினிஷிங் பண்ணி ரெண்டு ஆர்டிஃபிஷியல் கிராஸ் மேட் போட்டிருக்காங்க டோர் ஓப்பன் பண்ணதும் லிவிங் ஹால் சைஸ் இருபதுக்கு இருபது நல்லா பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்க
பத்துக்கு இருபதுங்கிற சைஸில் டைனிங் ஹாம் கிச்சன் கொடுத்து அதுக்கு தேவையான அம்யூனிட்டிஸ் ஏ டு சைட் வச்சுருக்காங்க லிவிங் ஹாலில் த்ரீ சீட்டரில் ரெண்டு சோஃபாவும் சிங்கிள் சீட்டரில் ரெண்டு சோஃபாவும் மொத்தம் நாலு சோஃபா வச்சுருக்காங்க ஹாலோட சென்டரில் ஒரு ஹேங்கிங் லைட் தொங்க விட்டுருக்காங்க சோஃபாவோட சென்டரில் ரெண்டு பெரிய டீ பை வச்சுருக்காங்க ஹாலோட ரைட் சைட் கார்னரில் நமக்கு சிசிடிவி மானிட்டர் வச்சுருக்காங்க ஸோ வெளியே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம உள்ளேருந்து பார்த்துக்கலாம் இந்த வீட்டில் மாட்டி இருக்கிற லைட்ஸ் ஏசி ஃபேன் அப்புறம் இந்த சிசிடிவி மானிட்டர் கேமரா எல்லாமே வந்துட்டு இந்த ப்ரைஸோட இன்க்ளூடட் தான் டைனிங் ஏரியாவில் ஃபோர் சீட்டர் கொண்ட ஒரு உட்ல செஞ்ச டைனிங் டேபிள் வச்சுருக்காங்க இது இந்த ஃபார்மோஸோட மாடுலர் கிச்சன் இந்த கிச்சனுக்கு ஒயிட் கலரில் ஸ்மால் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வால்டைல் ஸ்லே பண்ணியிருக்காங்க ஜிங்கோட யூ ஷேப்பில் இந்த கிச்சனோட டேபிள் டாப் கொடுத்து இதுக்கு பாலிஷ்ட் கிரானைட் லைஃப் ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல கேஸ் எடுப்போம் பிளேட்ஸும் வச்சுருக்காங்க மேலே கிச்சன் ஸ்டோரேஜுக்காக ஓவர் ஹெட் கேபினட்ஸ் வச்சு அதுக்குள்ளே கிச்சனுக்கு தேவையான ஏ டு ஜெட் திங்ஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல நமக்கு டபுள் டோர் டைப்பில் ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வச்சு கொடுத்து அதுக்குள்ளே நமக்கு ஒரு அரை டப்பா செவன் அப்போம் சட்னிக்காக ரெண்டு தேங்காவும் வச்சுருக்காங்க டேபிள் டாப்புக்கு பேக் சைடில் வால் செல்ஃப் வச்சு அதுக்கு கபோர்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்குள்ளே நமக்கு வாட்டர் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் கெட்டலு அப்புறம் மிக்சி கிளாஸ் வேர்ஸ் அப்புறம் ஆச்சி மசாலா சக்தி மசாலான்னு எல்லாமே அடுக்கி வச்சுருக்காங்க அண்டு டேபிள் டாப்புக்கு கீழே நமக்கு நிறைய பேஸ் கேபினட் ஸ்டோரேஜுக்காக கொடுத்துருக்காங்க வீட்டோட நேச்சுரல் வெண்டிலேஷனுக்காக டைனிங் ஹம் கிச்சன் அப்புறம் ஹால் ரெண்டுக்குமே சேர்த்து மொத்தம் ஆறு விண்டோஸ் வச்சுருக்காங்க இது வீட்டோட சவுத் ஃபேசிங்கில் அமைஞ்சிருக்கிற மாஸ்டர் பெட்ரூம் பத்துக்கு பதினாறுங்கிற சைஸில் இந்த பெட்ரூம் கொடுத்து இதுக்கு காட்டும் பெட்ரூம் போட்டிருக்காங்க தாத்தா பாட்டிக்கெலாம் பிடிச்ச காட் போட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் பெட்ரூமுக்கு ஃபேன் லைட்ஸ் அப்புறம் ஸ்பாட் லைட்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல நமக்கு லாஃப்ட் கபோர்டும் அப்புறமா பீரோலும் வச்சுருக்காங்க ஆறுக்கு நாலுங்கிற சைஸில் இந்த பெட்ரூமோட அட்டாச் பாத்ரூம் கொடுத்து இதுக்கு ப்ரௌன் அண்ட் ஒயிட் கலரில் வால்டைல் ஸ்லே பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ளோரிங்கு வாட்டர் ப்ரூஃப் டைல்ஸ்லே பண்ணி நமக்கு இந்த பாத்ரூம் வெஸ்டர்ன் மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க பெட்டுக்கு பெட் கவர் பெட்ஷீட் பில்லோ இந்த மாதிரி ஏ டு ஜெட் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க இது சவுத் வேஸ்டிங்கில் அமைஞ்சிருக்கிற இன்னொரு மாஸ்டர் பெட்ரூம் பெட்ரூமோட டோர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு உட்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பெட்ரூமே ஒரே சைஸ் அதாவது பத்துக்கு பதினாறுங்கிற சைஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒரே மாதிரி காட் அண்ட் பெட்ரூம் போட்டிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த பெட்ரூமில் சின்னதாக ஒரு ஹேங்கிங் லைட் கொடுத்துருக்காங்க 
சூடோ டைப்பில் ஒரு பெரிய விண்டோ வச்சுருக்காங்க விண்டோஸ் எல்லாமே நமக்கு யூபிவிசி மண்டல் தான் இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா வெளியே அப்படியே பழிச்சுன்னு தெரியும் பெட்ரூம் ஸ்டோரேஜுக்காக மேலே மூணு லெஃப்ட் கப்போர்டு கொடுத்து நமக்கு லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் ஒரு பீரோல் மிரரோட கொடுத்துருக்காங்க இந்த பெட்ரூம் மட்டும் அட்டாச் பாத்ரூம் கூட அதே மாதிரி ஆறுக்கு நாலுங்கிற சைஸில் கொடுத்து இதுக்கு டைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க வாஷ் பேஷன் ஷவர் பைக்கெட் அப்புறமா வாட்டர் டேப் இந்த மாதிரி பாத்ரூம் தேவையான அமினிட்டிஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க ஷாம்பு ஹார்பிக்கு லைசால்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க வீட்டோட ஃப்ளோரிங்கு டூ பை த்ரீ சைஸில் கிளாஸி ஃபினிஷ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைல்ஸ் லே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் லவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வீட்டை லைக் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க ஸோ இந்த வீட்டோட மாடியில் போய் நம்ம இந்த மாடியில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் டெண்டர் கோக்கனட் தேங்காய் சட்னி ரெண்டுக்குமே நான் கேரண்டி இந்த வீடை பற்றின கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடு அமைஞ்சிருக்கிற லொக்கேஷன் கோயம்புத்தூர் பாலத்துறை பாலத்துறையிலேருந்து கரெக்டாக ஒரு மூணு கிலோமீட்டரில் நாலு தெரிந்த பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு அழகான ஃபார்ம் ஹவுஸ் இந்த வீடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் நான் அந்த வீட்டோட ஏ டு சைட் டீடெயில்ஸ் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்லோட் பண்ணுறேன் வீட்டோட டெரஸில் இந்த வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்க தங்குறதுக்காக ஷெட் போட்டிருக்காங்க ரெண்டு ரூம் இருக்குது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்கள் கிட்ட ஏதாவது ஃபார்ம் ஹவுஸ் இல்லைனா புதுசாக கட்டி வச்சுருக்க வீடு ஏதாவது சேல் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்டை புக் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்காக எந்த வித சார்ஜஸும் கிடையாது டோட்டலி ஃப்ரீ இந்த இடத்துல நமக்கு அழகான ஒரு வாழமர தோட்டமும் இருக்குது மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஷோவில் வேறு ஒரு அழகான வீட்டோட உங்களை சந்திக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நன்றி வணக்கம் பாய் பாய்